சேனல் ஹவுஸ் டு ஹோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ரெசிபி எபிசோட் தான் ஒரு லன்ச் ரொட்டீன் எபிசோட் நான் காட்ட போறேன் வெஜிடேரியன் லன்ச் ரொட்டீன் எபிசோட் நிறைய பேர் வெஜிடேரியன் ரெசிபிஸ் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தேங்க ஸோ அதுக்காக தான் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு ரெசிபி பண்ணலான்னு நினச்சேன் மோர் ஓவர் எல்லா வீட்லேயும் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பொரியல் கூட்டு குழம்பு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தனித்தனியாக ஒரு வீடியோவை காட்ட வேண்டாம் அதனால தான் ஒரு ரொட்டீன் வீடியோவில் காட்டிடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னு சொல்லிடுறேன் நார்மலாக ரைஸ் அதுக்கப்புறமா புளிக்கறி இது வந்து நாகர்கோவில் ஸ்டைலில் இருக்கும் நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் புளிக்கறி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு குழம்பு வாரத்தில் ஒரு நாள் செய்வாங்க இந்த குழம்பு மைல்டா இருக்கும் ரொம்ப காரம்லாம் இருக்காது தேங்காய் அரைச்சு செய்யற குழம்பு தான் சோ அந்த குழம்பு இந்த ரெசிபி இந்த லிஸ்ட்ல உங்களுக்கு வந்து வரும் ஓகேவா சோ செகண்ட் வந்துட்டு பீட்ரூட் பொரியல் பீட்ரூட் எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப பிடிக்கும் வெறும் பீட்ரூட் பொரியல் மட்டுமே இருந்தா கூட ரைஸ்ல பெஸ்ட் சாப்பிடுவேன் ஹாஸ்டல்லாம் இருக்கும் போது அதான் பண்ணுவேன் ஏன்னா தனியா ஒரு ஆளுக்காக குக் பண்றப்ப எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒரு பொரியல் மட்டும் பண்ணிட்டு ரைஸ் வச்சுன்னா அப்படி பெஸ்ட் சாப்பிட்டுருப்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் அதுக்கப்புறமா பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் கீரை சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இது நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு கிடையாது நிறைய எபிசோட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நிறைய லன்ச் ரொட்டீன் ரெசிபிஸ் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் வந்து கீரை பொரியல் நிறையா <laughs> ஸோ குழம்புக்கும் பொரியலுக்கும் தேவையான காய்கறி எல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த பிளேட்டில் வந்து குழம்புக்கு தேவையான காய் எல்லாமே இருக்குது இன்றைக்கி வந்து புளிக்கறிக்கு நான் வந்து சவு சவு சேர்த்து பண்ண போகிறேன் ஸோ சவு சவோட ஸ்கின் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு பாதி முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி வெளியில் இருக்கிற தோலெல்லாம் வந்து சுரண்டிட்டு ஹாஃப் ஹாஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாவையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் நான் இன்றைக்கி காயை எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் சவு சவுக்கு பதிலாக வெள்ளரிக்காய் யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி புளிக்கறினா வெள்ளரிக்காயில் தான் செய்வாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வாழைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து பொரியலுக்கு ஒரு பெரிய பீட்ரூட்டு நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி இங்கே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ பொரியலுக்கான காயும் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ புளிக்கறிக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சவு சவு முருங்கக்காய் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து வேக வைக்கணும் குக்கர்லலாம் வேக வைக்கணுங்கிற தேவை கிடையாது ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும்னு இல்லை ஒரு பாதி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் ஏன்னா இந்த சவு சவெல்லாம் வந்து தண்ணி விடுற காய் தான் மொரோவர் நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் புளி தண்ணி சேர்க்க போகிறோங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு சைடு காயெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்காக நான் வச்சுட்டேன் இன்னொரு சைடில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன் அதில் தான் வந்து பொரியல் பண்ண போகிறோம் இந்த லன்ச் மெனு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ பேன் சூடான உடனே இதில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் பண்ணுற ரெசிபி எல்லாமே ஒரு டிப்பிக்கலி நாகர்கோவில் ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து தேங்காய் சேர்த்துருப்பேன் அப்புறமா தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு ஒரு காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கடுகு வெடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பீட்ரூட்டும் பெரிய வெங்காயத்தை நான் இப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பீட்ரூட்டோட ஒரு பச்சை மிளகாவை நான் உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்லிட் பண்ணி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிடி கறிவேப்பில் கறிவேப்பில் நீங்கள் ஜாஸ்தியாக கூட சேருங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தாச்சு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் 
சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன் பீட்ரூட் நல்லா வேகணும் ஏன்னா பீட்ரூட் பொரியலில் எனக்கு வந்து கா மிளகா பொடியை விட பச்சை மிளகா சேர்த்து பண்ணுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதோட கலர் போகாத மாதிரியே தெரியும் ஸோ அப்பப்போ இந்த காயும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பீட்ரூட்டோட அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி லைட்டாக தெளித்த மாதிரி ஊற்றினா போதும் நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதேங்க ஸோ அது ஒரு சைடு வேகட்டும் மீன் வயல் மாடியிலேருந்து பறிச்சுட்டு வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ கீரை கிள்ளி கழுகி ரெடி பண்ணணும் ஸோ இது வந்து பச்சை பொன்னாங்கண்ணி கீரை நேற்றுக்கு வந்து மழை பெஞ்சுது மழை பெஞ்சதுனால வந்து கீரை பார்க்குறதுக்கே செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரிஞ்சுது காலையில் அதான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த இலை எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கிள்ளிக்கலாம் நிறைய பேர் மாடி தோட்டம் ஏன் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறது இல்லைன்னு கேட்டேங்க சென்னையில் செம்ம வெயில் எங்கள் வீட்டில் தண்ணி பஞ்சம்லாம் இல்லைங்க ஆனால் வந்து காலையிலையும் சாயங்காலம் ரெண்டு நேரம் தண்ணி ஊற்றினா கூட செடி பார்த்தா ஒரு மாதிரி வாடின மாதிரியே தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இருந்தால் கூட என்னை ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுத்துகிறேன்னு சொல்லாமல் சொல்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ தற்காலிகமாக ஒரு ரெண்டு மாதமாக வந்து மாடி தோட்டமெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இருக்கிற செடியை கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த ஆடி மாதத்துக்கு அப்புறமா புது விதைகள்லாம் போட்டு மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைமில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆனால் பேசிக்கலி கீரெல்லாம் எப்போவுமே இருக்கும் வீட்டில் பொன்னாங்கண்ணி அப்புறமா சிறுக்கீரை அரைக்கீரை இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நான் போட்டுருவேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு கொஞ்சமாக இருந்தாலும் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சமைக்கிறப்ப வந்து அது ஒரு தனி சந்தோஷம் அது எப்படி சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல பாருங்கள் செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இது எல்லாமே கிள்ளிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வாஷ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா பொரியலுக்கு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காயும் மிளகா பொடி சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்க போகிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும் நான் வந்து கீரைக்கும் பீட்ரூட்டுக்கும் ரெண்டு பொரியலுக்குமே வந்து சேர்த்தே அரைச்சிட போகிறேன் அதனால் தேங்காய் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க நல்லா கொரக்குறன்னு இருக்கணும் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிருக்கிறேன் இதை இப்போ தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் மீன் வயல் நம்ம பீட்ரூட் செமையாக வெந்துருச்சு பார்க்கவே பிரைட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது கலர் பாருங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கலர் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் பீட்ரூட்டில் கிச்சடிலாம் பண்ணுவோம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிங்கிஷ் கலரில் வரும் அந்த கிச்சடி ஒரு நாள் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்த வெந்து போன பீட்ரூட்டில் நான் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காயில் பாதியை சேர்த்துக்க போகிறேன் மீதி பாதியை கீரை பொரியலுக்காக எடுத்து தனியாக வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணணும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்க அந்த தேங்காயோட பச்சை வாசனை அப்புறம் நம்ம சேர்த்துருக்க பூண்டோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போகணும் பீட்ரூட் வந்து நல்ல உதிர உதிரியாக வரணும் நல்ல பொரியல் உதிர உதிரியாக வரது தான் வந்து எந்த பீட்ரூட் பொரியலோட கன்சிஸ்டன்சி ஸோ அது வரைக்கும் இதை வந்து குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சட்டுன்னு ஆகிடும் இப்போ குழம்பு கரைச்சிக்க போகிறேன் அதே மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் எடுத்துட்டேன் மிளகா தூள் சேர்த்துருக்குறேன் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் ஜீரகம் சேர்த்துட்டா போதும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்ல தண்ணி ஊற்றி நல்ல மை மாதிரி குழம்புக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ அரைச்சாச்சு இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க நல்ல மை மாதிரி இருக்குது ஸோ இது குழம்புல காயெல்லாம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இது தேங்காய் நம்ம சேர்க்கணும் அதை தண்ணியாக எடுத்து வச்சாச்சு மீண்டு வயல் பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு அது ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதே பேனில் தான் வந்து கீரை பொரியல் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் அதில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இருக்கிறேன் மறுபடியும் தேங்காய் எண்ணெய் தான் இந்த சைடில் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு சவுச்சவெல்லாம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகிடுச்சு தொட்டு நசுக்கி பார்த்தா நசுங்கணும் அதுதான் அதோட கன்சிஸ்டன்சி ஸோ சூப்பராக வெந்துருச்சு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு அதனால் அதில் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் அதோடவே ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா பிச்சு போட்டுக்கலாம் 
அண்ட் கடுகு வெடிக்கட்டும் அதுக்காக மீடியமில் வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ளேமை இப்போ குழம்பில் வந்து தேவையான பொருளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் புளிக்கரியோடு வந்து நீங்கள் ஆம்லெட் சேர்த்து சாப்பிடலாம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் சேர்த்து சாப்பிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதோட ஒரு ஒரு ச லெமன் சைஸ் புளியை வந்து நான் கரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் அந்த காயோடு இப்போ சேர்த்தாச்சு இப்போது அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் கலவையும் சேர்க்க போகிறேன் இந்த குழம்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் கலரில் தான் இருக்கும் இப்போ அதே மிக்சி ஜாரில் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த குழம்போட கன்சிஸ்டன்சியை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது குழம்பு கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தாளித்து ஊற்றணும் அவ்வளோதான் மீன்வெல் கடுகெல்லாம் வெடிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் அதில் ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே நம்மளோட பொன்னாங்கண்ணி கீரையை நான் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கீரையை வந்து கட் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது இலை சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் வசங்கிறப்பவே வந்து மீன் வதங்குறப்பவே வந்து சுருங்கிடும் இருந்தாலும் ரொம்ப பெரிய இலையாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரஃபாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீரைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தாச்சு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் முருங்கை கீரை அளவுக்கு இந்த கீரை வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்காது இருந்தாலும் மற்ற கீரைகளை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோட வேகிற தைம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இலை கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம தண்ணி லைட்டாக தெளித்து தான் இதை வேக வைக்கணும் ஸோ அந்த சைடில் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறேன் இந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும் எனக்கு கீரை அவ்வளோதான் இருந்தது கொஞ்சமாக தெளித்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி கொலைய விட வேண்டாம் அது குக் ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இப்போ கீரை நல்லா சுருண்டுருச்சு சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு இதோடு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் கலவையை சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் சேர்த்துட்டு தேங்காயும் அந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை வந்து நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குழம்புக்காக நான் தாளிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதுக்காக ஒரு தாளிக்கிற பேனில் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துட்டேன் கடுகு பொறிஞ்சிட்டு இருக்கிற அதே டைமில் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை நான் கிள்ளி போட்டுக்க போகிறேன் இதுக்கு ரிஃபைன்ட் ஆயிலாம் நல்லா இருக்காது தேங்காய் எண்ணெய் தான் இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு அதான் ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் ஸோ மிளகா காஞ்சிட்டு இருக்குது இதோட வந்து ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக அழு சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கறியை விட வேண்டாம் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனால் போதும் அந்த எண்ணெயில் வந்து இந்த வெங்காயம் பொரியிற ஸ்மெல்லே தனி செம்மையாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு பிடி கறிவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கிற குழம்பில் இதை வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ சேர்த்தாச்சு ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டா நம்ம குழம்பு இப்போ ரெடி இப்படி தாளித்து சேர்க்குறதே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட லன்ச் இப்போ ரெடி நார்மலாக ரைஸ் பண்ணிட்டோம் குழம்பு மேலே ஊற்றிட்டேன் சவு சவு முருங்கைக்காய் சேர்த்து பண்ண புளிக்கறி 
ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அப்பளம் அதுக்கப்புறமா லெமன் பிக்கல் அம்மா பண்ணது ஸோ அது கொஞ்சம் வச்சுருக்கிறேன் பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் பீட்ரூட் பொரியல் அப்புறமா வடகம் இது வந்து என் மாமியார் வந்து சென்னை வந்திருந்தப்போ பண்ணி கொடுத்தாங்க கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க வர்றப்ப உங்களுக்காக வடகம் போட்டு காட்ட சொல்கிறேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 <